আপনারা শুনছেন এক্সট্রিম আর্টস এর বিশেষ নিবেদন ফিকশন ক্লাসিক্স বাংলা সাহিত্যের নতুন ঠিকানা বাঙালি শুধুমাত্র সিনেমা দেখে না সিনেমা শুনেও মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এই থ্রি ডি অডিও স্টোরিটির সবটুকু মজা উপভোগ করার জন্য অবশ্যই হেডফোন ব্যবহার করুন সেই সঙ্গে লেফট ইয়ার ও রাইট ইয়ার কম্বিনেশনটি দেখে নিন প্রকাণ্ড বটগাছের মাঝে পাতায় ঢাকা ছোটখাটো পাখির বাসাটি যেমন গগনস্পর্শী বিন্ধ্যাচলের কোলে চন্দ্রাবতী শীত পাথরের রাজপ্রাসাদ তেমনি সুন্দর তেমনি মনোরম ছিল ম্লেচ্ছদের সঙ্গে যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে শিলাদিত্য একদিন জনাকতক রাজপুত বীরকে সঙ্গে দিয়ে চন্দ্রাবতীর রাজকন্যা গর্ভবতী রানী পুষ্পবতীকে সেই চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে বাপ মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার মনে বড় ইচ্ছা ছিল যে যুদ্ধের পর শীতকালটা বিন্ধ্যাচলের শিখরে নির্জনে সেই শ্বেত পাথরের প্রাসাদে রানী পুষ্পবতীকে নিয়ে আরামে কাটাবে তারপর রানীর ছেলে হলে দুজনে একসঙ্গে রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে বল্লভী পুরে ফিরবেন কিন্তু হায় বিধাতা সে সাথে বাদ সাধলেন বিধর্মী শত্রুর বিষাক্ত একটা তীর তার প্রাণের সঙ্গে বুকে সমস্ত আশা বিদীর্ণ করে বাহির হয়ে গেল শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন তার আদরের মহিষী পুষ্পবতী চন্দ্রবতী সুন্দর প্রাসাদে একা কিনে পড়ে রইলেন আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মরু রাজ্যে রাজত্ব করছিলেন রাজা কনক সেনের বংশের শেষ বংশধর এমন সময় বল্লভীপুরে সূর্য মন্দিরে সূর্যদেবীর তেজরশ্মি থেকে গায়েব ও গায়েবীর জন্ম হল পিতৃপরিচয় জানবার বাসনায় গায়েব হারাল তার চিরদুখিনী মা সুভাগাকে তারপর সূর্যদেবের আদেশে শিলাদিত্য নাম নিয়ে আদিত্য শিলা সঙ্গে নিয়ে সপ্তাশ্ব রথে চড়ে বিশ্ব জয় করতে গেলেন অসংখ্য যুদ্ধ জয় করে শিলাদিত্য চন্দ্রাবতী নগরের রাজকন্যা পুষ্পবতীকে বিবাহ করলেন তারপর একদিন বল্লভীপুরে ফিরে দেখলেন ভগ্ন প্রায় সূর্য মন্দিরে বোন গায়েবি আর নেই তিনি গত হয়েছেন ইতিমধ্যে নিজের মহামন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় শিলাদিত্য আদিত্য দেবের কৃপা দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন পারদ নামের একদল অসভ্য জবনদের সাথে সিন্ধুপারের যুদ্ধের দিনে সূর্যদেবের বরপুত্র শিলাদিত্য সূর্যদেবের সাথেই অস্ত গেলেন বিশ্বাসঘাতকতার যে বীজ মহামন্ত্রী বপন করেছিলেন শিলাদিত্য নিজের জীবন দিয়ে তার মূল্য দিলেন মরুভূমির বালুরাশিতে লেখা হয়ে রইল অকালে ঝরে যাওয়া কিছু প্রাণের আর কিছু অসম লড়াইয়ের ইতিহাস ফিকশন ক্লাসিক্সে রাজকাহিনী প্রথম পর্ব শিলাদিত্যে এই ইতিহাসের কথাই আপনারা শুনেছেন প্রথম পর্বের লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে এই অডিও স্টোরিটি শোনার আগে অবশ্যই আগের পর্ব শুনে নিন আজ আপনার জন্য আমাদের নিবেদন শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত রাজকাহিনী উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায় গোহ বিন্ধ্যাচলের গায়ে রাজন্তপুরে যেদিকে পুষ্পবতীর ঘর ছিল ঠিক তার সম্মুখে পাহাড় থেকে পঞ্চাশ গজ নিচে বল্লভীপুরে যাবার পাকা রাস্তা পুষ্পবতী সেইবার চন্দ্রাবতীতে এসে 
যত্ন করে নিজের ঘরখানি ঠিক সম্মুখে দেয়ালের মতন সমান সেই পাহাড়ের গায়ে পঁচিশ গজ উপরে যেন শূন্যের মাঝখানে ছোট একটি শ্বেত পাথরের বারান্দা বসিয়েছিলেন সেইখানে বসে রাস্তার দিকে চেয়ে তিনি প্রতিদিন একখানি রূপোর চাদরে সোনার সুতোয় সবুজ রেশমে সবুজ ঘোড়ায় চড়া সূর্যের মূর্তি সোনার ছুঁচ দিয়ে সেলাই করতেন আর মনে মনে ভাবতেন মহারাজা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে পাখির পালকের মতো এই পাখিটি মহারাজের মাথায় নিজে হাতে বেঁধে দেব তারপর দুজনে মিলে পঁচিশ কচ ভাঙনের গায়ে পাতলা একখানি মেঘের মতো সাদা শ্বেত পাথরের সেই বারান্দায় বসে মহারাজের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনব মাঝে মাঝে পুষ্পবতী দেখতেন সেই বল্লভীপুরের রাস্তায় বহু দূরে একটি বল্লমের মাথা ঝকঝক করে উঠত তারপর কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লভীপুরের রাজদূত দূর থেকে হাতের বল্লম মাটির দিকে নামিয়ে অন্তঃপুরের বারান্দায় রাজরানী পুষ্পবতীকে প্রণাম করে তীর বেগে চন্দ্রাবতী সিংহদ্বারের দিকে চলে যেত যেদিন দাসীর হাতে মহারাজা শিলাদিত্যের চিঠি পুষ্পবতীর কাছে আসত পুষ্পবতী সেদিন সমস্ত কাজ ফেলে শূন্যের উপরে সেই বারান্দায় মহারাজের চিঠি হাতে বসে থাকতেন সেই আনন্দের দিনে যখন কোনো পুরো জাট গান গিয়ে মাঠের দিকে যেতে যেতে কোনো রাখাল বালক পাহাড়ের নিচে ছাগল চড়াতে চড়াতে চন্দ্রাবতী রাজকুমারীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করত তখন পুষ্পবতী কারো হাতে এক ছড়া পান্নার চিক কারো হাতে বা এক গাছা সোনার মল ফেলে দিতেন রাজকুমারীর প্রসাদ মাথায় ধরে হাজার হাজার আশীর্বাদ করতে করতে সেই সকল রাজভক্ত প্রজা সকালবেলার কাজে যেত সন্ধ্যাবেলায় সেই রাজদূত কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লম হাতে মহারানী পুষ্পবতীর চিঠি নিয়ে বল্লভীপুরের দিকে ফিরে যেত পুষ্পবতী নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় পাহাড়ে পাহাড়ে কালো ঘোড়ার খুঁড়ের আওয়াজ অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পেতেন কখনো কোনো বুড়ো জাঠের মেঠো গান আর সেই সঙ্গে রাখাল বালকের মিষ্টি সুর সন্ধ্যার হাওয়ায় ভেসে আসত তারপর বিন্ধ্যাচলের শিখরে বিন্ধ্যবাসিনী ভবানীর মন্দিরে সন্ধ্যা পুজোর ঘোর ঘন্টা বেজে উঠত তখন পুষ্পবতী মহারাজের সেই চিঠি খোঁপার ভেতরে লুকিয়ে রেখে পাটে শাড়ি পরে দেবীর পূজায় বসতেন আর মনে মনে বলতেন হে মা চামুন্ডে হে মা ভবানী মহারাজকে ভালোই ভালোই যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনো ভগবতী আমার যে ছেলে হবে সে যেন মহারাজ শিলাদিত্যের মতোই তেজস্বী হয় আর তারই মতো যেন নিজের রানীকে খুব ভালোবাসে হায় মানুষের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না পুষ্পবতী রাজারই মতন তেজস্বী ছেলে পেয়েছিলেন বটে কিন্তু তার মনে যে বড় স্বাদ ছিল সেই শীত পাথরের বারান্দায় বসে মহারাজের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনবেন তার যে বড় স্বাদ ছিল নিজের হাতে মহারাজের মাথায় হাওয়ার মতন পাতলা সেই সুন্দর চাদরখানি জড়িয়ে দেবেন সে স্বাদ কোথায় পূর্ণ হল তার সে মনের ইচ্ছা মনেই রইল এ জন্মে আর মহারাজের সঙ্গে দেখা হলো না যেদিন বল্লভীপুরে শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন সেই দিন চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে রানী পুষ্পবতী মায়ের কাছে বসে রূপোর চাদরে ছুঁচের কাজ করছিলেন কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল কেবল সূর্যমূর্তির নিচে সোনার অক্ষরে শিলাদিত্যের নামটি লিখতে বাকি ছিল মাত্র পুষ্পবতী যত্ন করে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল এক গাছে সোনার তার সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পড়িয়ে ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র চাপা কলির মতন পুষ্পবতীর কুচি আঙুলে সে সোনার ছুঁচ বল তার হুলের মতন বিধে গেল যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এলো মাগো তিনি চেয়ে দেখলেন 
একটি ফোঁটা রক্ত জোসনার মতন পরিষ্কার সেই রূপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মনির মতন ঝকঝক করছে পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন জলের ছিটে পেয়ে সেই এক বিন্দু রক্ত ক্রমশ বড় হয়ে একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেললে সেই রক্তের দিকে চেয়ে পুষ্পবতীর প্রাণ কেঁদে উঠল তিনি ছলছল চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বললেন মা মাগো আমাকে বিদায় দাও মা আমি পল্লবী ফুরে ফিরে যাই আমার প্রাণ কেমন করছে বুঝিভা বুঝিভা সেখানে কি সর্বনাশ ঘটল আর কটা দিন থেকে জানা রে মা ছেলেটা হয়ে যাক তার পরে না হয় চলে যাস না না মা আমাকে যেতেই হবে সেদিন সন্ধ্যাবেলা বল্লভীপুরের আশি জন রাজপুত বীর আর দুটো উটের পিঠে নীল রেশমি মোড়া একখানি ছোট ডুলি বড় রাস্তা ধরে বল্লভীপুরের দিকে চলে গেল চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদ শূন্য করে রাজকুমারী পুষ্পবতী বিদায় নিলেন চন্দ্রাবতী থেকে বল্লভীপুর যেতে হলে প্রকাণ্ড একটা মরুভূমি পার হতে হয় মালিয়া পাহাড়ের নিচে বীরনগর পর্যন্ত চন্দ্রাবতীর পাকা রাস্তা তারপর মরুভূমির উপর দিয়ে আগুনের মতন বালি ভেঙে উঠে চড়ে বল্লভীপুর যেতে হয় আর অন্য কোনো পথ নেই পুষ্পবতী সেই পথের শেষে মরুভূমির সম্মুখে এসে শুনতে পেলেন যে শিলাদিত্য আর নেই বিধর্মী ম্লেচ্ছ বল্লভীপুর ধ্বংস করেছে পুষ্পবতীর চোখের এক ফোঁটা জল পড়ল না তার মুখে একটিও কথা শুনল না কেবল তার বুকের ভিতরটা সম্মুখে সেই মরুভূমির মতন থুধু করতে লাগল তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার হীরের গহনা গা থেকে খুলে বাড়ির উপর ছড়িয়ে দিলেন সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেললেন তারপর উদাস প্রাণে বিধবার বেশ ধরে শিলাদিত্যের আদরের মহিষী পুষ্পবতী সন্ন্যাসীর মতন সেই মালিয়া পাহাড়ের প্রকাণ্ড গহবরে আশ্রয় নিলেন মরুপারে দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হলে সন্ন্যাসিনী রানীর কোলে অন্ধকার গুহায় রাজপুত্রের জন্ম হল নাম রইল গুহ রানী পুষ্পবতী সেদিন বীরনগর থেকে তার ছেলেবালার প্রিয় সখী ব্রাহ্মণী কমলাবতীকে ডেকে পাঠিয়ে সেই আশি জন রাজপুত বীরের সম্মুখে তার বড় সাধের রাজপুত্র গোহকে সোপে দিয়ে বললেন প্রিয় সখী তোর হাতে আমার গোহকে সোপে দিদু তুই মায়ের মতো একে মানুষ করিস তোকে আর কি বলবো ভাই দেখিস রাজপুত্রকে কেউ যেন অযত্ন না করে আর ভাই যখন চিতার আগুনে আমার এই দেহ ছাই হয়ে যাবে তখন আমার সেই এক মুঠো ছাই কার্তিক পূর্ণিমার কাশির ঘাটে গঙ্গা জলে ঢেলে দিস যেন আমাকে জন্ম জন্মান্তরেও বিধবা না হতে হয় ঝরঝর করে কমলাবতীর চোখে জল পড়তে লাগল সেই দিন সন্ধ্যাবেলা সেই আশি জন রাজভক্ত রাজপুত চন্দনের কাঠে চিতা জ্বালিয়ে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল শিলাদিত্যের মহিষী রাজপুত রানী সন্ন্যাসিনী সতী পুষ্পবতী হাসি মুখে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন দেখতে দেখতে ফুলের মতন সুন্দর পুষ্পবতীর কোমল শরীর পুরে ছাই হয়ে গেল চারিদিকে রব উঠল জয় মহারানী জয় 
জয় মহারানীর জয় জয় সতীর জয় কমলাবতী ঘুমন্ত গুহকে এক কোলে আর সেই ছাই মুঠো এক হাতে নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বীরনগরে ফিরে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে সেই আশিজন রাজপুত বীর রাজপুত্রকে ঘিরে সেদিন থেকে বীরনগরে বাসা নিলেন চন্দ্রাবতীর রাজরানী অনেকবার গুহকে চন্দ্রাবতীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু বল্লভীপুরের তেজস্বী সেই রাজপুত বীরের দল গুহকে কিছুতেই ছেড়ে দেননি তারা বলতেন আমাদের মহারানী আমাদের হাতে রাজপুত্রকে সোপে গেছেন আমরাই তাকে পালন করব বল্লভীপুরের রাজকুমার বল্লভীপুরের রাজপুতদের রাজা হয়ে এই মরুভূমিতেই থাকুন এই তার রাজপ্রাসাদ গোহসী বীরনগরে কমলাবতীর ঘরে মানুষ হতে লাগলেন কমলাবতী গোহকে ব্রাহ্মণের ছেলের মতো নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত করতে চেষ্টা করতেন কিন্তু বীরের সন্তান গোহের লেখাপড়া বিশেষ পছন্দ হতো না তিনি বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে কোনোদিন ভিলদের সঙ্গে ভিল বালকের মতন কোনোদিন বা সেই রাজপুত বীরদের সঙ্গে রাজার মতন কখনো ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমির উপর সিংহ শিকার করে কখনো বা জাল ঘাড়ে বনে বনে হরিণের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন মালিয়া পাহাড়ের নিচে বীরনগর সেখানে যত শান্ত শিষ্ট নিরীহ ব্রাহ্মণের বাস আর পাহাড়ের উপরে যেখানে বাঘ ডেকে বেড়ায় হরিণ চড়ে বেড়ায় যেখানে অন্ধকারে সাপের গর্জন দিবারাত্রি ঝর্ণার ঝরঝর আশ্চর্য আশ্চর্য ফুলের গন্ধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনের ছায়া সেখানে সেই সকল অন্ধকার বনে বনে ভিলরাজ মাণ্ডলিক সাপের মতন কালো বাঘের মতন জোরালো সিংহের মতন তেজস্বী অথচ ছোট একটি ছেলের মতন সত্যবাদী বিশ্বাসী সরল প্রাণ ভিলের দল নিয়ে রাজত্ব করতেন বহু একদিন সেই সকল ভিল বালকের সঙ্গে ভিল রাজত্বে ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হলেন সেখানে বল্লম হাতে বাঘের ছাল পড়া হাজার হাজার ভিল বালক ঘোড়ায় চড়া সেই রাজপুত রাজকুমারকে ঘিরে আমাদের রাজা এসেছে রে রাজা এসেছে রে বলে মাদল বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল ক্রমে সেই ছেলের পাল গোহকে নিয়ে রাজবাড়িতে উপস্থিত হল তখন খোড়ো চালের রাজবাড়ি থেকে ভিলদের রাজা পুরো মাণ্ডলিক বেরিয়ে এসে বললেন হারে কোথারে তোদের নতুন রাজা ছেলের পাল গোহকে দেখিয়ে দিলে তখন সে বুড়ো ভিল গোহকে অনেকক্ষণ দেখে বললেন ভালো রে ভালো ওই নতুন রাজার কোপালে তিলক লিখে দে কিনা তখন একজন ভিল বালক নিজের আঙুল কেটে বুড়ো রাজা মাণ্ডলিকের সামনে রক্তের ফোঁটা দিয়ে গোহের কপালে রাজ তিলক টেনে দিল ভিলদের নিয়মে সে রক্তের তিলক মুছে দেয় এমন সাধ্য কারণে গোহ সত্য সত্যই রাজা হয়ে ভিলদের রাজসভায় বুড়ো রাজার কাঠের রাজ সিংহাসনের ঠিক নিচে একখানি ছোট পিড়ির উপর বসলেন এই পিড়িখানি অনেক দিন শূন্য পড়েছিল কারণ মাণ্ডলিক চিরদিন নিঃসন্তান তার দিন দুঃখী সামান্য প্রজা তাদের ঘর আলো করা কালো বাঘের মতন কালো ছেলে কিন্তু হায় রাজার ঘর চিরদিন অন্ধকার চিরকাল শূন্য ছিল সেদিন যখন সমস্ত ভিলদের মধ্যস্থলে রক্তের তিলক পড়ে গোহ যুবরাজ হয়ে পিড়ে বসলেন তখন বুড়ো মাণ্ডলিকে দুই চক্ষু সে সুন্দর রাজকুমারের দিকে চেয়ে আনন্দে ভেসে গেল ভিলরাজের এক ছোট ভাই ছিলেন দশ বৎসর আগে একদিন কি জানি কি নিয়ে দুই ভাইয়ের খুব ঝগড়া হয়েছিল সেই থেকে বিচ্ছেদ দেখাশোনা পর্যন্ত বন্ধ ছিল গোহ যুবরাজ হবার দিন মাণ্ডলিকের ছোট ভাই হিমালয় পর্বত থেকে ভিলরাজত্বে হঠাৎ ফিরে এলেন এসে দেখলেন রাজপুতের ছেলে যুবরাজের আসন জুড়ে বসেছে 
রাগে তার সর্বাঙ্গ চলে গেল তিনি রাজসভার মাঝে মাণ্ডলিককে ডেকে বললেন আরে ভাইয়া বুড়া হয়ে তুই কি পাগল হয়েছিস নাকি বাপের রাজ্যে ছেলে বাপে তাই তো নিয়ম আছে তোর তো কোনো ছেলে হলো না তোর রাজ্য তো আমি পাবো আমি রাজা হব নাকি হ্যাঁ রাজপুতের ছেলেকে পীড়িতে বসালে কি বলে ভাইজি আমার কথাটা শোন ঠান্ডা হ ঠান্ডা হব ওরে ঠান্ডা হব সদিন যেদিন তোরে আগুনে পুরাব এই বলে মাণ্ডলিকের ভাই রাগে ফুলতে ফুলতে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন কি বললি দূরা দূরা আমার সামনে থেকে আজ থেকে আজ থেকে তুই আমার শত্রু হলি তারপর সোজা হয়ে বসে সিংহাসনে গোহকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে সমস্ত ভিল সর্দারদের ডেকে গোহের কপালে হাত দিয়ে শপথ করালেন যেন সেই দিন থেকে সমস্ত ভিল সর্দার আপদে বিপদে সুখে দুঃখে গোহকে রক্ষা করে গোহের শত্রু যেন তাদেরও শত্রু হয় তারপর রাজসভা ভঙ্গ হল অনেক আমোদ আল্লাদ করে গোহপীর নগরে ফিরে গেলেন সেই দিন কি ভেবে গভীর রাত্রে ভিলরাজ মাণ্ডলিক গোহের কাছে চুপি চুপি গিয়ে বললেন গোহ আমি আমি তোকে ছেলের মতো ভালোবাসি তোকে আমি রাজা করেছি তোর তোর ছুরিখানা আমায় দে আমি আমি নিজের হাতে তোর শত্রুকে মেরে আসব এই নাও আমার ছুরি আমার নিচের নাম লেখা গোহ কোমর থেকে নিজের নাম লেখা ধারালো ছুরি খুলে দিলেন ভিলরাছি ছুরি হাতে বেরিয়ে পড়লেন পাহাড়ের গায়ে তখন জোনাকি জ্বলছে ঝিঁঝি ডাকছে দূরে দূরে দু একটা বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে মাণ্ডলিক সেই ছুরি হাতে রাত দুপুরে ভাই রাজার দরজায় ঘা দিলেন কারো সারা শব্দ নেই ভিলরাজ ধীরে ধীরে ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করলেন দেখলেন তার ছোট ভাই সামান্য ভিলের মতন মাটির উপরে এক হাতে মুখ ঢেকে পড়ে আছেন ভিলরাজের প্রাণে যেন হঠাৎ ঘা লাগল তিনি কালো পাথরের পুতুলটির মতন ছোট ভাইয়ে সুন্দর শরীর মাটির উপর পড়ে থাকতে দেখে আর চোখের জল রাখতে পারলেন না মনে মনে ভাবলেন আমি কি নিষ্ঠুর ছোট ভাই রাজ্য পরকে দিয়েছি আবার কিনা শত্রু ভেবে ঘুমন্ত ভাইকে মারতে এসেছি মাণ্ডলিক কুড়ি বছরের সেই ভিল রাজকুমারের মাথার শিওরে বসে ডাকলেন ভাইয়া একবার ডাকলেন দুবার ডাকলেন তারপর মুখের কাছ থেকে তার নিটল হাতখানি সরিয়ে নিয়ে ডাকলেন ভাইয়া কোনোই উত্তর পেলেন না তখন পুরো রাজা ছোট ভাইয়ের মুখের কাছে মুখ রেখে তার কোকরা কোকরা কালো চুলে হাত বুলিয়ে বললেন ভাইয়া তুই রাগ করেছিস আমার সাথে কথা কইবি নে আমি তোর জন্য হিমালয়ের হাতখানা জয় করে রেখেছি সেইখানে তোকে রাজা করব তুই উঠে বস কথা ক ওরে ভাই কেন তুই এই দশ বছর আমার ছেড়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালি কেন আমার কাছে কাছে চোখে চোখে রইলি না ভাই আমি কি সাদ করে রাজপুতের ছেলেকে ভালো বেসেছি তুই ছেড়ে গেলি আমার চার কেউ ছিল না ভাই সে সময় গোজে আমার শূন্য ঘর আলো করেছিল ভাই ও আমি তোর রাজত্ব কেড়ে নিয়েছি আমার তোকে শত্রু বলে মারতে এসেছি ছুরিখানা নে ছুরিখানা নিয়ে আমার বুকে বসে দে বসে দে সব গোল মিটে যাক সব গোল মিটে যাক 
मांडलिक भाइयर हाथे छुरीखाना जोर गुँजे दिल धारा छुरी भाई राजे मुठो थे खसे पड़ल बुड़ो राजा चमकी उठलें छोट भाइयर गाटा जान बड़ ठंडा बोध हल कान पे सुनल निश्वास शब्द नहीं भैया भैया रे भैया चित उठल तर समस्त राग मटर ऊपर मरा भाई के झेड़े राज सिंहसने गहर ऊपर पड़ल गोह जदि ना थकत तब तो आज दस बत्सर पर छोट भाईटी बुके फिर पेत तब कि आज भील राजकुमार राज्य हरा रागे दुखे बुक फेटे ये मारा पड़त मान्यलिक अनेक छोट भाईटर बुके हाथ बुलिए दिले कंतु हाय खाचा फेले पाखी जेमन उड़े जाए तेम से भील बालक सुंदर शर शून्य प्राणपाखी अनेक उड़े ग मान्यलिकार से घरे बस छुरी हाथ सदर दरजा खुले बहरे एस दाड़े तर प्राण जान केंदे केंदे बोलते लगल गोहरे हटात पहाड़े रास्ता दिए दूटी भिलेर मे गला धराधरी चले गल एक बोले गल की सुंदर राजा देखे भाई नतून राजा तो हाथ धरे नाचते लेगे आंदर चाँदपाड़ा मुखान बोल दे कि मांडलिक निश्वास फेले भावल हाय एर ही मध्य प्रजारा बुड़ो राजा डाके छड़ा कपड़े मतन झेड़े फेले भीलराज मन हल जान पृथ्वी तार क्यों नहीं शून्य मने पूर्णिमार प्रकांड चाँदखाना दिखे चे रही समय कलो घोड़ाए चढ़े दो जन राजपूत भीलराजर सामने दिए चले गल एक जन बोल भाई राजकुमार आज शुभ दिन भील राजतर सिंहसने ना बसे सकल सामने जुबरजे आसने बस लो क्यों गोह प्रतिज्ञा कर बुड़ो राजा बेचे थकबें तुबरजर मत तर पायर का ही बसबें मान्यलिकर प्राण जान आनंदे परिपूर्ण हल हासि मुखे मन मन बोलें धन्य 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 हटात से अंधकार एकार निश्वास शब्द शुना गल मान्यलिक फिर देखलें छोट भाइयर प्रकांड शिकारी कूकुरटा निःशब्दे अंधकार दीर्घ श्वास फेल से बुक जान तर फेटे गल पहाड़े पहाड़े शियाल पाल चित उठल पर दिन सकाले एक राजपूत पहाड़े पथे जेते जेते एक जगह देखते पेल भीलराजे रक्तमाखा देह बुके महाराज गोहर छुरी बेधा राजपूत से छुरी हाथ गोहर का महाराज कर आश्रयदाता चिर विश्वास भील राजा के खून कर गोह तत्णात से राजपूतर माथा केटे फिलते हुकुम दिल रक्तमाखा छुड़ी कोमरे गुजे दुई हाथ चक्षे जल मुछे भाई राजार संगे प्राणे चिप्रिय मांडलिक के चितार आगुने तुले दिए सूर्यवंशे राजपुत्र गोह भील राजे राज सिंहसने बस राजत्व करते लगल शेष हल राजर द्वित अध्याय गोह कहनी 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্প পাঠে ও গল্পের সূত্রধার আমি রূপম রায় রানী পুষ্পবতী সারণ্যা মাণ্ডলিক তরুণ কর্মকার ভাইরাজ শুভম অন্যান্য চরিত্রে অর্ঘ পান অমিত শিকদার শ্রাবণী অভিষ্যেতা রাজন্যা ও অর্ঘ শব্দ গ্রহণ সঞ্জয় পোস্টার ডিজাইন সন্দীপন আবহ নির্মাণ ও মিক্সিং মাস্টারিং অর্ঘ ঘোষ ব্যবস্থাপনা শুভম ও অর্ঘ পান স্ক্রিপ্ট সম্পাদনা পরিকল্পনা ও সমগ্র পরিচালনা দেবজ্যোতি খুব তাড়াতাড়ি আমরা ফিরব রাজকাহিনী তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে